ঢাকা ব্যাংক কিন্তু অলরেডি লঞ্চ করে দিয়েছে কন্টাক্টলেস কার্ড সো হ্যালো ভিউয়ার্স দিস ইজ মাফুস ফ্রম রিয়েল টেক মাস্টার আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো যে ঢাকা ব্যাংকের যে কন্টাক্টলেস ভিসা কার্ড আছে সেটা সম্বন্ধে সো চলুন শুরু করি প্লিজ লাইক দিস ভিডিও ইফ ইউ লাইক হিট দা সাবস্ক্রাইব বাটন and press the bell icon for more latest tech videos so at first amra ashole bank er sathe kotha boleni je ashole bank e sombondhe ki bolchen ashole karai card gula use korte parben ebong kader jonno ei card ebong etar safety feature ta ki tar pore ami ashole apnader ke explain korbo e je ei card ta apnar jonno kototuku benefitable ba kototuku risks apnar jonno create korte pare dhaka bank contact center e apke ki shagot assalam alaikum dhaka bank theke chali bolchi जी रेगुलरेडी कर ट्रांजेक्शन चार्ज फ्यूचर छवि रेस्टुरेंटेशन के सामने <laughs> रिसीव 
এখন এর জন্য এটার লিমিটটা কি তিন হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে যাতে এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট ব্যাংক বা কাস্টমার দুজনের জন্য অ্যাফোর্ড করতে পারে যার জন্য তিন হাজার টাকা সিলিং মানে লাইফটাকে আসলে একদিকে যদি আপনি বলেন একটু ফাস্ট করতে গেলে আরেকদিকে তো রিক্স কিছুটা বাড়ি বাট সেটাকে ব্যাংক আসলে মিনিমাইজ করছে আপনাকে হয়তো লম্বা কিউতে থাকতে হচ্ছে না দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় অনেক রেস্টুরেন্টে গেলাম আমি আরো নিয়ে গেলাম দেখা যাচ্ছে যে আমার সামনে পাঁচজন কাস্টমার কি পিন দিচ্ছে কার্ড এত নিচ্ছে মানে দুই মিনিট তিন মিনিট করে একটা ট্রানজাকশনে লেগে যাচ্ছে রাইট যে কিউটাকে ব্যাংক কমাতে যাচ্ছে অথবা ভিসা ইন্টারন্যাশনাল কমাতে যাচ্ছে ফোন করে ব্লক করাতে পারলেন আপনি প্রমোট করতেছে তো তার মধ্যে একটা হচ্ছিল ঢাকা ব্যাংক এই ঢাকা ব্যাংকের মধ্যে আপনি যে ফ্যাসিলিটিস গুলো পাবেন সেটা হচ্ছে যে বা এই কার্ড এর মধ্যে যে ফ্যাসিলিটিস গুলো পাবেন সেই ফ্যাসিলিটিস গুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে যে আপনি এটা কিন্তু শুধুমাত্র ট্যাপ এন্ড পে বা টাচ এন্ড পে এর মাধ্যমে কিন্তু আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন এই ক্ষেত্রে কোনো প্রকার পাসওয়ার্ড লাগবে না যদি আপনি যে লেনদেনটা করতে চাচ্ছেন সেটা যদি তিন হাজার টাকার মধ্যে হয় আর যদি তিন হাজার টাকার অতিরিক্ত হয় তাও আপনি লেনদেন করতে পারবেন এই ক্ষেত্রে আপনাকে পিন নাম্বারটা দিতে হবে সো এই জিনিসটা কিন্তু একটা ব্যাপার দেন হচ্ছিল আপনি এটার লিমিটেশন আপাতত তিন হাজার টাকা পরবর্তীতে আসলে এটা আপনার হচ্ছে বাড়ানো হবে তো দেন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই কন্ট্রাক্টলেস কার্ড কিন্তু অলরেডি অন্যান্য দেশে বা বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু অলরেডি ইউজ হচ্ছে বাট আমাদের দেশে কিন্তু এটা নতুন একটা টেকনোলজি একদমই রিসেন্টলি লঞ্চ হওয়া টেকনোলজি তো এর মধ্যে কিন্তু আপনার মধ্যে একটু মানে প্রবলেম প্রবলেম কাজ করতে পারে বা আপনার মধ্যে একটু হেজিটেড কাজ করতে পারে যে আচ্ছা আমার পাশ থেকে যদি কেউ একজন ওই মার্চেন্ট রিডার রিডার যদি পাশ থেকে নিয়ে যায় এবং সে যদি ওইটা পেমেন্টটা করে ফেলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কি হবে তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলি সে আপনার এই ধরনের কার্ডগুলো কিন্তু আপনি প্রোটেক্ট করতে পারেন অনেক ধরনের আপনার হচ্ছে কাভার পাওয়া যায় এই কার্ডগুলো কন্ট্রাক্টলেস কার্ডের জন্য সেগুলো আপনি দেখা গেছে যে বাইরের কান্ট্রি থেকে আপনি ইম্পোর্ট করে আনতে পারেন একদম সামান্য চার্জের বিনিময় তো ওইটা ইউজ করলে দেখা গেছে যে এটা কিন্তু রিড করতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি এটা খুলবেন এটা জাস্ট আমার পার্সোনাল সাজেশন দেন হচ্ছে আপনি রিড ধরেন করেই ফেললো ফর এক্সাম্পল আপনার পাস দিয়ে নিয়ে আপনার পেমেন্টটা করে ফেললো তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মোবাইলের কিন্তু এস এম এস সার্ভিসে কিন্তু আপনি মেসেজটা পেয়ে যাচ্ছেন সাথে সাথে আপনি কিন্তু অ্যালার্ট হয়ে যাচ্ছেন যে মার্চেন্ট প্রবলেমটা করছে তো এবার গেল দেন হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার আপনি এর পরেও কিন্তু আপনার একটা কমপ্লেনের অপশন থাকে যেমন হচ্ছে ধরেন আপনার এটা কন্ট্রাক্টলেসের মাধ্যমে বা আপনার হচ্ছে তিন হাজার টাকা কোনোভাবে মার্চেন্ট নিয়ে গেল মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টগুলো কিন্তু ট্র্যাক করা সম্ভব আপনি ব্যাংকের সাথে কমিউনিকেশন করলে কমপ্লেন করলে ব্যাংক কিন্তু ওই মার্চেন্টের সাথে আপনার দেখা গেছে যে মোটামুটি একটা হ্যাসেল ক্রিয়েট করে তারপরে আপনার টাকাটা উদ্ধার করা পসিবল সো এটা নিয়ে আসলে অত বেশি ওয়াদার না বাট আমরা যেই কার্ডগুলো ইউজ করেছি আগে যেমন হলো চিপ রিলেটেড কার্ডগুলো বা আমরা যে দেখা গেছে বিভিন্ন এটিএম বুথে মাস্টার কার্ড বা ভিসা কার্ডগুলো যেগুলো ইউজ করেছে শুধুমাত্র চিপ ছিল সেটার মাধ্যমে সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই জন্য আপনার ফলস ট্রানজেকশন হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে বিকজ অফ আপনি আপনি কিন্তু মার্চেন্টকে বা আপনার হচ্ছে ওয়েটারকে দেখা গেছে কার্ডটা দিয়ে দিতে হচ্ছে সে কিন্তু যদি একটু স্মার্ট হয় তাহলে দেখা গেছে সিভি সেটা যদি লিখে রাখে বা কার্ড নাম্বারটা যদি লিখে রাখে এক্সপায়ার ডেটটা লিখে রাখে বা আপনার নামটা লিখে রাখে তাহলে কিন্তু সেই পরবর্তীতে এই শপিংটা করতে পারতেছে বাট এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হচ্ছে না কারণ আপনাকে কার্ডটা কিন্তু তাকে দিতে
ফ্রিতে হচ্ছে না জাস্ট আপনি সেই বিল রেডি করছে আপনি জাস্ট এটাকে টাচ করলেন পেমেন্ট হয়ে গেল কমপ্লিট হয়ে গেল আপনি মেসেজ পেয়ে গেলেন আপনি আপনার বাসায় চলে গেলেন দ্যাটস অল তো প্রত্যেক টেকনোলজির একটু একটু প্রবলেম থাকে তারপর এটা আসলে আমার কাছে মনে হলো যে আগে টেকনোলজি চেয়ে এটা বেটার বাট এখন কথা হচ্ছে যে অনেকে বলবেন যে ভাই তাহলে আমার ভিসা কার্ড বাদ দিব কি না মাস্টার কার্ড বাদ দিব কি না আমি কি আবার এই কন্ট্রাক্টলেস কার্ডের পিছনে ছুটবো কি না শুধু শুধু আপনার মানে টাকা পয়সা নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই যদি আপনার এক্সিস্টেন্ট কার্ড থাকে ফ্রিলি যদি আপনি এক্সচেঞ্জ করতে পারেন বা আপনি নতুন কার্ড নেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এটার ভিতরে ইনভেস্ট করতে পারেন আদারওয়াইজ আমার মনে হয় না এত টাকা চার্জ দিয়ে আপনি যে শুধুমাত্র ট্যাপ অ্যান্ড পে করার জন্য এতগুলো টাকা ইনভেস্ট করার কোনো মানে আছে এটা জাস্ট আপনার আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন বাট আপনি যদি কার্ড ইউজ করতে চান তাহলে আপনি নতুন যারা এই মানে ভিসা কার্ডের জন্য প্রয়োজন আছে বা তাদের তারা চাইলে এই কার্ডগুলো নিতে পারেন বাট আপনি যদি পুরনো গ্রাহক হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে ওটা চেঞ্জ করার অত বেশি প্রয়োজন বা অত বেশি জরুরি কিন্তু এখন না যদি ওই কোম্পানি বা আপনার হচ্ছে ব্যাংক যদি ফ্রিলি করে দেয় তাহলে আলাদা ব্যাপার কিন্তু আপনি দেখবেন যে যেহেতু এটা অলরেডি চালু হয়ে গেছে দেখবেন যে কিছুদিনের মধ্যে অ্যাভেলেবেল পজ আপনি পাবেন বর্তমানে কিন্তু অত অ্যাভেলেবেল পজ নাই আপনি অ্যাভেলেবেল পজ পাবেন তারপরে যে আপনার এটা আসলে নিডেড ব্যাপার স্যাপার আছে সো আজকে এই পর্যন্তই যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন এছাড়া যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে